乌克兰副总理兼数码化转型部部长麦卡洛费多夫一开口，唔使十一个钟，伊朗马斯就即刻向乌克兰打开 Starlink 服务，仲要唔使两日就将一车嘅 Starlink 收发器送到乌克兰境内。人哋打紧仗嘅都快过而家 HKTV 摩送货。不过咁 ，Starlink 并唔系世界上第一套嘅卫星上网方案，但系讲到平、靓、正三方面咯 ，Starlink 认第二嘅话，喺二零零二年都应该冇人敢认第一。喺香港，就算做到 N 偏僻都好，即使冇光纤入屋，但都应该仲会有 VDSL 宽频上网。再唔系用 4G 食手机 data 都系一个选择。卫星上网对我哋呢啲城市人嚟讲，从来都好陌生。但其实佢嘅历史仲耐过宽频上网嘅。要识得欣赏 Starlink 嘅科技突破有几咁奇妙，就一定要同现有嘅嘢拍埋比较，先至体会得到。所以今集就回答讲下股先啦。经卫星上网可以追溯到卫星电话嘅年代，正如即系行 2G GSM 网络嘅 Nokia 3310都可以当成 modem 用，然后拨号上网。五十六 K 边有五十六 K 啊？行 2G 嘅话得九点六 k b i t per second 噶咋？用嚟 check email 或者开 ICQ 都会嫌慢啊！同样地，卫星电话除咗可以用嚟讲电话之外，都可以用嚟当 modem 用，不过收费同讲电话一样系逐分钟计。其中一间 e r a d i u m 今时今日嘅收费系每分钟一到一个半美金左右，我相信大家都仲俾得起嘅。不过佢喺一九九八年投入服务嗰时，每分钟收费系六到三十蚊美金，而且速度得更加可怜嘅二点四 k b p s 你冇听错，我冇讲错，系 kilo 啊，唔系 mega。但对于喺太平洋或大西洋中间嘅传统飞机，常用嘅 VHF 特高频对讲机通常会因为冇视线所以唔 work， 而 HF 高频就靠电离层反射，令到两个通讯点嘅距离可以突破视线限制。不过佢嘅频道容量同通话质素就非常之坎坷，所以喺正海中心要上网，卫星通讯就系唯一嘅选择，硬贵都要焗住俾啦。时间快转去到二零零五年至二零一三年间。e m a s e 射咗一共四隻 e m a s e 第四代人造卫星到地球政治轨道，向全球提供名为 B 镜嘅流动宽频通讯服务，提供五百 k b p s 近左右嘅速度。同当年嘅固网 VDSL 十 m b p 比，虽然唔算得快，但同二点四 K 嚟比就有大幅改善啦。B 镜数据流量大，所以通讯时需要嘅信噪比更加高。因此，天线同耗电量都同上面提到嘅 e r a d i u m 卫星电话更加大，收发器差唔多系成部 laptop 咁大部，同埋系预咗有个地方摆定定，开机时要先对准卫星，中间唔可以有任何嘢遮挡，系唔如你拎喺手四围行嘅。不过有个信号当然系可以播翻落 WiFi 再 share 出嚟嘅，价格嚟讲就同上一代嘅卫星电话比平好多啦。每 m e g a b y 大概系一蚊美金，而要无限上网嘅话，五千蚊美金一个月就有找噶啦。吓，咁当然同固网系冇得比啦，但真正山卡啦都收到喎。不过价格同得五百 K 嘅速度，并唔系佢最致命嘅问题。延迟又或者 ping time 高，先至系呢一类喺地球静止轨道运行嘅卫星通讯系统嘅最大缺点。B 镜系预咗 user 可以将收发器摆定定。即系对 user 而言，粒卫星要永远喺同一个方向，又即系卫星嘅运行轨道周期要同地球自转速度一样先得。人造卫星嘅运行原理同我哋唯一一粒嘅天然卫星，即系月球一样，佢识得跟住地球转，系因为有万有引力提供向心力扯住佢。人造卫星都系因为咁，所以自然就会围住地球兜圈。而轨道越低，引力就越大，向心力就越高，转一圈嘅时间就越快。但如果轨道去到月球咁远，围绕地球转一圈就要噔噔噔噔一个月咁耐啦。如果人造卫星要啱啱好一日转一个圈，根据向心力同万有引力嘅公式 ，m r omega square 等于 g m m over r square。各速度 omega 一日自转一圈系二派除以一个恒星日 radian。而恒星日系八万六千一百六十四秒，两边嘅 m 约咗佢，即系轨道运行嘅周期咧，同卫星质量系冇关嘅。Out cube 就系等于 g 乘 m 除以 omega square， 万有引力常数 g 系六点六七四乘以十嘅负十一次方，地球质量 m 系五点九七二乘以十嘅二十四次方，咁样得出 R 就系四万二千一百六十四公里，减翻地球半径六千三百七十一公里。
得出地球同步軌道高度係三萬五千八百公里左右。而當 user 要同其他 server 通信，信號就要來回衛星兩次。電磁波信號喺真空係以光速傳播，即係三萬五千八百公里除以光速每秒三十萬公里乘以四。單係衛星嘅一程，物理上最快都要四百八十毫秒左右。實際使用嘅拼貪係介乎於七百毫秒到一秒之間，相對於寬頻上網係三十毫秒左右。所以衛星上網用嚟 download 下嘢 OK 嘅。但係講到打 online game 呢啲即時互動性要求高嘅場景，唉，就算數吧啦。唔單止咁，放喺靜止軌道嘅衛星，仲有個缺點就係、是、南北極覆蓋唔到。因为无论人造定系天然嘅卫星，都系围住地心转，又即系话你唔可以放粒卫星喺北极圈上空，然后要求佢围住地球自转轴去转，佢只系会识得围住地心咁样转嘅啫。咁样嘅话，从地面睇起嚟就会变成一个上下摆动嘅钟摆一样，所以地球静止轨道就系特指同尺度同一个平面嘅同步轨道。但系睇下呢幅图。六千三百七十一公里除以四万二千一百六十四公里，再压晒，得出呢只角大约系八点七度，亦即系纬度超过八十一点三度嘅地方，卫星就会没落喺水平线之下而见唔到啦。亦即系静止轨道嘅卫星系覆盖唔到南北极嘅。要提升传送速度，就要用更高嘅频率先至容纳得到，所以卫星通信都向频宽更阔嘅 K band 所发展。但因为 K band 中嘅二十二点二四 G h z 系水气嘅共振频率，无线电通信会喺大气中衰减得好劲，所以实际上系会用下面嘅 KU 同上面嘅 KA 两段频谱。五 G 流动通信嘅红米波以及新一代嘅通讯卫星都系用呢一段频谱。二零一三年起 i m a s e t 第五代卫星提供嘅 g o b o r Express 服务 ，VSET 利用 VSET One Two 自二零一一年提供嘅宽频上网服务。h u g h s n e t w o r k System 利用 Echo Star 系列卫星自二零一二年提供嘅 h u g h s n e t 服务，都系用 KU 同 KA band 进行通信，速度可以去到二十五 m b i 到一百 m b i t p s 近不等，终于可以叫做见得下人啦。但传送速度越高，亦代表需要更强劲嘅收发性能，所以 K band 嘅卫星服务要配只镬先至用得。主打固定用户嘅 v s e t 同 h u g h s n e t 系喺安装嘅时候摆正只镬。对准放喺地球静止轨道上面嘅人造卫星，而針對海事用途为主嘅 i m a s e t g o b o r Express， 佢嘅收发器就有摩打机械结构实现自动追星功能。i m a s e t 亦计划喺二零二二年就发射运行喺高倾角轨道嘅新卫星，为北极地区提供信号覆盖。呢一啲新卫星唔再系喺地球同步轨道上面，但系可以兼容翻现有 g o b o r Express 嘅收发器，因为佢哋系识得自动追星嘅。至于价钱方面 v s e t 同 h u g h s n e t 嘅月费系一百蚊美金上下，只系光纤入屋嘅几倍左右，已经非常之亲民。不过佢哋嘅卫星始终系喺几万公里远嘅轨道，拼探同 B 惊一样，步秒起跳，走唔甩。到咗最新嘅星链 Starlink 就用咗近地轨道嘅设计同 K band， 完美解决上面各种缺点。但点解 Starlink 到咗今时今日先出现？技术方面到底又有乜咁难啊？请 click 呢一条 link 去到下一集嘅影片，而右面呢一个系 YouTube AI 精心挑选推荐你睇嘅。